வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுட்ருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்றைக்கி உலக கேன்சர் டே வேர்ல்டு புற்றுநோய் தினம் அதனால் வந்துட்டு புற்றுநோய் சார்ந்த பல கேள்விகளை நம்ம இன்னைக்கு கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் புற்றுநோய் சார்ந்த அவேர்னஸ் நம்ம கிட்டே கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக தங்கம் கேன்சர் சென்டர்லேருந்து டாக்டர் சரவண ராஜமாணிக்கம் நுரையீரலுக்கான சிறப்பு மருத்துவர் அடுத்தபடியாக இருக்கவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் தீபன் ராஜமாணிக்கம் புற்றுநோய்க்காக சிறப்பு மருத்துவர் ஸோ புற்றுநோய் சார்ந்த பல கேள்விகளை கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் குறிப்பாக சொல்லணும்னா நுரையீரல் சார்ந்த புற்றுநோய் அது மட்டும் இல்லாமல் பிளட் கேன்சர் சார்ந்த பல விஷயங்களும் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சார் பொதுவாக கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லும் போதே ஒரு பயம் மக்கள் மதியில் பரவலாக அதிகப்படியாக இருக்கக்கூடியது கேன்சர்னு சொல்லும் போது பல டாக்டர்ஸ் குறிப்பாக பெண்களுக்கான கேன்சர் பற்றி தான் நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் எதற்கும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆண்களுக்கு அதிகப்படியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு புற்றுநோய்னா நுரையீரல் சார்ந்த புற்றுநோய் அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு ஷாக்கிங்கான இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்குது அதிக டெத் ரேட்டும் இந்த கேன்சர்னால தான் இருக்குது அப்படின்றதும் ஒரு எப்படி இருக்குது அப்படின்ற ஒரு ஒரு பெரிய சந்தேகம் எங்கள் மத்தியில் இருக்குது எதற்காக இந்த புற்றுநோய் அதிகப்படியாக இருக்குது அதற்கான காரணம் என்ன இந்தியாவிலேயே பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஆண்களுக்கு வர புற்றுநோய் புகையிலை அதாவது டொபாக்கோ ரிலேட்டட் புற்றுநோய் ஸோ நார்த் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே சூவிங் டொபாக்கோ யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது ஹான்ஸ் புகையிலை வாயில் வெத்தலையில் போட்டு சாப்பிட்றது அது நார்த் இந்தியாவில் ரொம்ப காமன் பட் அப்படியே கீழே வர வர கர்நாடகாவிலேருந்து கீழே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்லேயும் கேரளாலேயும் அப்படியே அந்த டொபாக்கோ வந்து நம்ம வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் மாதிரி ஆயிடுச்சு எல்லாமே ஸ்மோக்கிங் பண்ணுவாங்க பீடி சிகரெட் அதிக இந்த வாயில் யூஸ் பண்ணுற டொபாக்கோவை விட பீடி சிகரெட்டு பழக்கம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்களில் மிதி மிக அதிகமாக இருக்கிற கேன்சர் பார்த்திங்கன்னா நுரையீரல் புற்றுநோய் தான் அது ஆக்சுவலாக இந்த ரெஜிஸ்டரில் இந்த ரெண்டு மூணு வருஷம் முன்னாடி எடுத்த சென்சஸில் அதுதான் ஹையஸ்ட்டாக இருக்குது முன்னாடி அப்படி கிடையாது அண்ட் இட் இஸ் இன்க்ரீஸிங் ஏன்னா பழக்கமும் அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டே தான் இருக்குது ஸோ இட் இஸ் அலாமிங் ஃபீச்சர் உலக அளவில் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் புற்றுநோய்க்கான மரணம் லங் கேன்சர் அதாவது நுரையீரல் புற்றுநோயினால தான் வருது ஏன்னா நுரையீரல் புற்றுநோய் வந்தாலும் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக வரதுனால நிறைய பேர் அதனால் உயிர் போகுது இதே மார்பக புற்றுநோய் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி அதுதான் நீங்கள் ஃபியர் அதாவது பயம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இன்றைக்கி மார்பக புற்றுநோய் பார்த்திங்கன்னா பயம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே அவேர்னஸ் வந்துருச்சு எல்லோரும் ட்ரீட்மெண்ட்டு வராங்க அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டும் எஃபெக்டிவாக இருக்குது ஹார்ட்லி டென் பர்சன்ட் ஆஃப் மார்பக புற்றுநோய் பேஷண்ட்ஸ் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் வரதுனால அவங்களுக்கு அவங்க மட்டும்தான் அந்த பேடு செட் இன்ஸ்டன்சஸ் இருக்குது பட் நுரையீரல் புற்றுநோய் அப்படி கிடையாது எல்லாருமே லேட்டாக வரதுனால வி ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் அண்ட் அவேர்னஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட் அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு நமக்கு அவேர்னஸ் வேணும் ஓகே கிட்டத்தட்ட அவேர்னஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு படங்களோட ஸ்டார்டிங்லையும் இதை பற்றி தான் சொல்கிறாங்க பட் இருந்தாலும் அந்த படத்தோட பிரேக் வந்தோடனே திரும்ப அவங்க அந்த ஒரு தீய பழக்கத்துக்கு போக வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்துலேருந்து படங்கள் நாங்கள் பார்க்கும்போது பிளட் கேன்சர் அப்படின்றது தான் பெரிய அச்சுறுத்தக்கூடிய ஒரு பெரிய நோயாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் ஒரு பிளட் வாமிட் எடுத்தாங்கனாலும் பிளட் கேன்சர் இருக்கும் அப்படின்றது தான் ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் கூட யோகிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது பிளட் கேன்சர் இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் எந்த அளவுக்கு அதிகப்படியாக இருக்குது சார் எதனால் பிளட் கேன்சர் உருவாகுது அதை பற்றியும் சொல்லுங்கள் பிளட் கேன்சருங்கிறது ரத்த சம்மந்தப்பட்ட புற்றுநோயின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து இப்போ மற்ற சாலிட் ஆர்கன்ஸ் அதாவது பிரெஸ்ட்டு லங்கு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ரேர் வெரைட்டி தான் ஸோ பிளட் கேன்சருங்கிறது ஆக்சுவலாக ரேர் வெரைட்டி இப்போ நம்ம பாடியில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மெயின் ஃபியூவல் என்னென்னா பிளட்டு எல்லா இடத்துக்கும் போகிற ஒரு ஆர்கன் வந்து பிளட்டு இப்போ இந்த பிளட்டு வந்து எங்கேருந்து உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னு கேட்டால் எலும்பு மஜையிலேருந்து உற்பத்தி ஆகுது ஸோ பிளட் கேன்சரில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது சில லுக்கீமியான்னு சொல்லுவாங்க லிம்ஃபோமான்னு சொல்லுவாங்க மைலோமான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது மூணும் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்ம பிளட்டு வந்து எங்கேருந்து உற்பத்தி ஆகுதுன்னா ஒரு ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து அதாவது எலும்பு மஜைங்கிறது நம்ம உடம்பில் இருக்கிற ஃபேக்ட்ரி பிளட்டு உருவாகிறதுக்கு ஸோ அந்த இடத்துலேருந்து உருவாகிறும்போது மூணு அணுக்கள் முக்கியமாக நம்மளுக்கு தேவை ஒன்று செவப்பணுக்கள் ஒன்று வெள்ளை அணுக்கள் ஒன்று தட்டை அணுக்கள் இப்போ நம்ம ஃபேக்ட்ரியில் எப்படி ஒரு மேனேஜர் இருப்போரோ அதே மாதிரி அந்த போன் மேரோ இடத்துல அதாவது எலும்பு மஜை இடத்துல ஸ்டெம் செல்லுன்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க ஸோ அவங்க தான் மேனேஜ
ஸோ அதுக்கு உண்டான எஃபெக்ட்ஸ்லாம் நிறையா வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பிளட் கேன்சருங்கிறது ரொம்ப ரேர் வெரைட்டி தான் இட் இஸ் நாட் வெரி காமன் வெரி காமன்லாம் சொல்ல முடியாது ஆனால் ஒரு ஆராக இருக்குது இப்போது ஒரு பயம் இருக்குது இப்போ பிளட் கேன்சர் வந்தாவே ரொம்ப ரொம்ப மோசமானது பொழைக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆராக்கு அதை ஆக்சுவலாக மாற்றணும் இப்போ கடைசி இருபது வருஷமாக விஞ்ஞானத்தில் நிறையா மாற்றங்கள் வந்துட்டுருக்கு நிறையா மருந்துகள் வந்துட்டுருக்கு குணப்படுத்துகிற ரேட்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிட்டுருக்கு ஸோ பிளட் கேன்சருன்ற பயம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம கிட்ட விட்டு விட்டு போகணும் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நிறையா அதை பற்றி நிறையா அறியாமல் இருக்கிறதுனால தான் ரொம்ப பயப்படுறோம் ஓகே நீங்கள் சொன்னது கரெக்ட் அறியாமல் இருக்கிறது தான் முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் பொதுவாக சிகரெட் பிடிக்கிறவங்க பல பேர்கிட்ட சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னவா இருக்குனா நீங்கள் பிடிக்கிற புகை எங்ககிட்ட வரும்போது எங்களுக்கும் அது தாக்கம் அதிகப்படியாக ஏற்படுத்தும் அப்படின்றது தான் ஜென்ரலாக அவங்க திருத்தத்துக்கு கூட நாங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயமா இருக்கும் ஜென்ரலாக இந்த நுரையீரல் புற்றுநோய் யாருக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகப்படியாக இருக்குது சார் என்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ் வச்சு நம்ம ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அதாவது என்னென்னா ஒன் சிம்டம்ஸ் தெரிஞ்சுச்சுன்னா இட்ஸ் டூ லேட் லங் கேன்சர் பொறுத்த வரைக்கும் அன்லைக் மற்ற கேன்சர் இருக்கிற மாதிரி ஸோ நாங்கள் எங்களுடைய ஃபோக்கஸ் டோட்லி ஆஸ் லங் கேன்சர் எக்ஸ்பர்ட் எங்களுடைய ஃபோக்கஸ் என்னென்னா எங்களுக்கு தெரியும் யாருக்கு வரப்போகுதுன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா புகையிலை ஸ்மோக்கிங் பீடி இந்த மாதிரி பிடிக்கிறவங்களுக்கு தான் வரப்போகுது எங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி வி நோ தட் தீஸ் பீப்புள் ஆர் இப்போ ஆடியன்ஸ்லேயே நிறைய பேர் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி சீக்கிரம் பழக்கம் இருக்கிறவங்க எங் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அந்த நபருக்கு எவ்வளோ சான்ஸ் புட்டுநோய் வரத்துக்கு இருக்கோ அதனுடைய பாதி அளவு அவங்க மனைவிக்கு இருக்குது நான் ஆண்களை தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இன்னும் பெண்கள் அவ்வளோ காமனாக பண்ணுறது இல்லை நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஸோ பெண்களுக்கும் இருக்குது ஸோ எங்களுக்கே தெரியும் இந்த குரூப் ஆஃப் பர்சன்ஸ் டெஃபினெட்லி இவங்க டார்கெட் பண்ணி அவங்கள செக்அப் பண்ணும் போது இஃப் தே சிகரெட் வி பழக்கத்தை விடுறது ஈஸி கிடையாது ஏன் சில பேர் அதுக்கு அடிமையாகிறாங்கன்னா அது விடுற பழக்கம் விடுற தன்மை ரொம்ப கஷ்டம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் யாராவது உங்களுக்கு உங்கள் தெரிஞ்சவங்கக்கிட்ட ஆயிரம் தடவை சொல்லியிருப்பீங்க ஒரு தடவை கூட கேட்க மாட்டாங்க இட்ஸ் ரியலி டிஃபிகல்ட் டு லீவ் டொபேக்கோ ட்ரிக் ரிக்வைஸ் ரியல் ரொம்ப பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருந்தால் தான் அதுலேருந்து வெளியில் வர முடியும் ஸோ எங்களுக்கே தெரியும் ஸோ சிம்டம்ஸ்னால் இந்த இருமல் இருமனாக ரத்தம் வர்றது இதெல்லாம் ஆக்சுவலி லேட் பை திஸ் டைம் ஆல்ரெடி தே ஆர் அவுட் ஆஃப் த சர்வைவல் பிக்சர் ஸோ எங்களுக்கு என்னென்னா எங்களுடைய ஃபோக்கஸ் இந்த வேர்ல்டு கேன்சர் டேல என்ன சொல்கிறோன்னா இந்த மாதிரி குரூப் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் குரூப் எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இவங்களாம் சஸ்செப்டபிள் டு லங் கேன்சர் இவங்கள ஃபோக்கஸ் பண்ணி வி ஷுட் பி ஏபிள் டு தே ஷுட் பி அவேர் அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் இருக்கணும் இந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டா நம்ம சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்ற அவேர்னஸ் அவங்களுக்கு வரணும் ஸோ உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த லோ டோஸ் சிடி ஸ்கேன் ஒன்று இருக்குது லோ டோஸ் சிடி ஸ்கேன்றது நார்மலாக சிடி ஸ்கேனுக்கு ரெகுலராக கொடுக்குற டோஸை விட கம்மி டோஸ் ஸோ ஹார்ம்லெஸ் கிடையாது அவ்வளோ ஹார்ம்லெஸ் கிடையாது அந்த சிடி ஸ்கேன் பண்ணால் வருஷத்துக்கு ஒரு இடம் இந்த மாதிரி யாராவது ஸ்மோக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் அந்த சிடி ஸ்கேன் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா ஈஸியாக ஆரம்ப நிலையில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ இதில் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இருமல் இருமலில் ரத்தம் வர்றது இது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணவே கூடாது இஃப் யூஆர் அ ஸ்மோக்கர் நீங்கள் புகையை பிடிக்கிறவங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை புகையில் வேறு எந்த வகையில் யூஸ் பண்ணுறவங்களாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கிறன்றது தெரிஞ்சுக்கணும் அவேர்னஸ் வேணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா யூ கேன் ஈஸிலி சப்போஸ் டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா ஆரம்ப நிலையிலே யூ கேன் டேக் இட் அவுட் ஸோ அதுதான் அட்வான்டேஜ் உலக அளவில் அடு கடைசியில் டாக்டர் தீபன் சொன்ன மாதிரி இந்த டென் இயர்ஸாக மேக்ஸிமம் அட்வான்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நுரையீரல் புற்றுநோயில் நடந்திருக்கு ஸோ நான் படிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல்டுக்குள்ளே வரும்போது ஒரு நுரையீரல் புற்றுநோய் வந்த நபர் ஒரு ரெண்டு வருடம் தான் உயிரோடு இருப்பார் இன்றைக்கி அதே நபர் பத்து வருஷம் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இன் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்துடுச்சு சேம் பேஷண்ட் இன்றைக்கி வந்தாங்கன்னா வி கேன் கீப் தம் அலைவ் ஃபார் அப் டு டென் இயர்ஸ் சம்டைம்ஸ் ஸோ பயங்கர அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்துடுச்சு ஸோ ஐ திங்க் மக்களுக்கு அவேர்னஸ் வேணும் அதில் ஒரு நம்பிக்கை வரணும் ஓகே அவேர்னஸ் வேணும் அவேர்னஸோட ஆரம்ப புள்ளி அவங்க வந்து ஒன் இயர் ஒன்ஸ் அது வந்து சிடி ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்க வேண்டியது அதோட ஆரம்ப புள்ளியா இருக்கு சிகரெட் பிடிக்கிறவங்க கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டியது அட்லீஸ்ட் அவங்க சுத்தி உள்ள சொந்தக்காரங்களும் அதை செய்ய வேண்டியது அவசியமான விஷயமா இருக்கு நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேச
அதுக்கு நான் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டேன் எடுத்து இப்ப டேப்லெட் சாப்பிட்டு இருக்கேன் அதாவது பிளட்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே சார் ஒரு பதினாறு வருஷமா போன் நேரம் அந்த மத்த செக்அப் எல்லாம் பண்ணிட்டு இப்ப டேப்லெட் ஒண்ணு கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே சார் தொடர்ச்சியா பேசலாம் சார் டாக்டர் தீபன் இணைப்புல தான் இருக்காரு உங்க கேள்விக்கான பதில் அவர் கொடுப்பாரு ஆ சார் 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 நீங்க லைன் கொடுங்க ஆ லைன்ல தான் இருக்கார் தொடர்ச்சியா பேசலாம் ஆ சார் ஓகே குட் மார்னிங் வர குட் மார்னிங் சார் ஆ குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் ஆ சார் நான் ஒரு புது புதுப்பட்டில இருந்து பேசுறேன் சார் ஆ சொல்லுங்க மண்ணீரல்ல மண்ணீரல்ல கேன்சர் னு சொல்றீங்க ஆமா சார் அது கேன்சரோட பேர் என்னன்னு தெரியுமா குறையும் போது ஆனா கொஞ்சம் டைனஸ் இருக்கு நான் அப்ப வந்து செக்யூரிட்டி வேலை தான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஓகே சார் கொஞ்சம் டைனஸ் தான் கொஞ்சம் வருது ஓகே வேற ஒண்ணும் இல்ல சார் வேற ஒண்ணும் அந்த வலி இல்ல எதுமே எதுவும் கிடையாது உங்க உங்க கேள்வி என்னது என்னோட கேள்வி வந்து இது வந்து இந்த டேப்லெட் வந்து நான் கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கணுமா ம் அல்லது இத வந்து இடையில வந்து அந்த 0% percentage ன வரும்போது உற்றுவாகலா என்னன்னு தான சார் கேள்வி கேக்குறேன் சரி இதுக்கு உண்டான பதில் வந்து அதாவது நான் அட்வான்ஸ்மெண்ட்னு சொன்னேன்ல மெடிக்கல் ஃபீல்டில் நல்ல ஒரு அட்வான்ஸ்மெண்ட்னா இது ஒரு பெரிய ஒரு அட்வான்ஸ்மெண்ட் இந்த க்ரானிக் மைலாட் லுக்கிமியாங்கிறது ஒரு நைன்டீன் நைன்ட்டீஸ்க்கு முன்னாடி கியூர் கிடையாது இட் வாஸ் ஒன்லி அதாவது ஒரு நூறு பேர்த்துக்கு வந்துச்சுன்னா மேபி ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் தான் சர்வைவ் பண்ணுவாங்க மோர் தென் டென் இயர்ஸ் பட் ஒரு தைரோசின் கைனேஸ் இன்னிபிட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு மாத்திரைகள் இது மாத்திரை மட்டும்தான் அந்த மாத்திரை வந்து எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்களோ இப்போ ஐ திங்க் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ அப்போ இருந்து ஆரம்பித்தவங்க இப்போ கூட இன்னும் கண்ட்ரோலாக சேஃபாக இருக்காங்க மீனிங் அந்த அந்தளவுக்கு லுக்கிமியான்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கு பேர் தான் அந்த க்ரானிக் மைலாட் லுக்கிமியம் க்ரானிக்குங்கிறது ரொம்ப ஸ்லோவாக வளர்கிற வியாதி ரொம்ப நாள் நம்ம கூட இருக்கிற வியாதிக்கு பேர் க்ரானிக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த இதுக்கு மாத்திரை கண்டுபிடிச்சது இப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸாக தான் இருக்குது இட் இஸ் அ வெரி பிக் டிஸ்கவரி அண்ட் இட் இஸ் அதாவது மக்களில் நிறையா பேர்த்த அலைவாக வச்சுக்கிற மாத்திரைகளில் ஒன்று அது இப்போது அது நிறுத்தலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா நிறுத்துறதுக்கான முயற்சிக்கும் நிறையா ஸ்டடீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் நிறுத்தினால் திரும்பி வர வாய்ப்புகள் ஐம்பது சதவீதம் இருக்குது ஸோ ஒருத்தருக்கு நல்ல கண்ட்ரோல் இந்த மேஜர் மாலிகுலர் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நல்ல கண்ட்ரோல் ஒரு டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா நிறுத்த ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ நம்மளோட பாப்புலேஷனுக்கு என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் கேட்டிங்க டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு கேட்டிங்கன்னா நிறுத்தினதுக்கப்புறம் மாதம் மாதம் கொஞ்சம் செலவான டெஸ்ட் பண்ணவே இல்லைங்க சார் அந்த அந்த டெஸ்ட் வந்து மாத மாதம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ நம்ம மா மாத்திர காஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா சராசரி மனிதனுக்கு அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் யூஸ்வலாக நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுறது நிறுத்த வேணாம் யூ கீப் கண்டினியூயிங் இப்போ அந்த மாதிரி நிறுத்தி பார்த்ததில் ஐம்பது சதவீதம் திரும்பி வரும்போது அந்த ஐம்பது சதவீத பேர்த்துக்கு திரும்பி வரதுக்கு போது என்ன பண்ணோன்னா திருப்பி அதே மாத்திரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கோம் ஸோ இட் இஸ் இந்த வியாதிக்கு அது ஒரு பெரிய பெரிய டிஸ்கவரி அண்ட் இப்போலாம் அந்த வியாதியில் இறக்குறவங்க ரொம்ப அதிகமாக இல்லை அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன எனக்குமாங்க <laughs> கேள்விங்க <laughs> 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 கஷ்டமும் கிடையாது 
குழந்தைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வராது ஸோ இது தாய்ப்பாலில் பரவுகிற நோய் கிடையாது ஸோ டெஃபினெட்லி எஃப்என்ஐசி பண்ணாலும் சரி ஒரு தாய் வந்துட்டு குழந்தைக்கு கொடுக்குற பாலை கொடு கொடுக்கலாம் டெஃபினெட்லி ஒன்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் சப்போஸ் இது வந்துட்டு கேன்சர் ஆகவோ இல்லை வேறு ஏதாவது கட்டி மூலமாகவோ நமக்கு டயக்னோசிஸ் வந்துருச்சுன்னா நம்ம இன்னும் கிளியர் ஆகிடலாம் இப்போதைக்கு எஃப்என்ஐசி பண்ணுற டைமில் நமக்கு இன்னும் வியாதி என்னன்னு தெரியாத டைமில் நீங்கள் வந்து தாய்ப்பால் கொடுக் கொடுக்கலாம் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகே நீங்கள் நிச்சயம் தாய்ப்பால் கொடுக்கலாம் அதில் தவறு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்கம்மா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ அதாவது இந்த புற்றுநோய் வந்த லுக்மின்றது வந்து வெள்ளை அணுக்கள் அதிகமாகி சிவப்பணுக்கள் பற்றாக்குறையால உண்டாகுதா இல்லை டிஎன்ஏ குறைபாடுகள் அதில் உண்டாகுதா இல்லை அந்த ட்ரை வந்து தண்ணி அடிக்கிறனாலையோ அந்த ட்ரை ஃபிஷ் சாப்பிட்றனாலையோ அந்த கோயில பார்க்க போறனாலையோ அது கேன்சல் அடிப்படையா ஓகே சார் நல்ல கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க சார் உங்க பேர் என்ன எங்கிருந்து கால் பண்றீங்க மாவட்டம் ஓகே சார் உங்க கேள்விக்கான பதில டாக்டர் தீபன் கொடுப்பாரு தொடர்ச்சியா பேசலாம் சார் ஓகே பிளட் கேன்சருங்கிறது ஒரே ஒரு அணுக்கள் பொறுத்து கிடையாது அதாவது வெள்ளை அணுக்கள் மட்டும் பொறுத்து கிடையாது இப்போ மூணு அணுக்கள் சொன்னேன்ல இப்போ சிவப்பணுக்கள் இருக்கு வெள்ளை அணுக்கள் இருக்கு தட்டை அணுக்கள் இருக்கு இதில் எதுவாக இருந்தாலும் அதிகமாக இருந்தாலும் சரி கம்மியாக இருந்தாலும் சரி பிளட் பிளட் கேன்சருக்கு அறிகுறை உண்டு இப்போ பிளட் கேன்சரில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது லுக்கீமியாங்கிறது லுக்கீமியா வந்து யூஸ்வலாக இந்த வெள்ளை அணுக்கள் அதிகமாகிறதுனால வரும் இல்லாட்டி வெள்ளை அணுக்கள் கம்மியாக இருக்கிறதுனாலையும் சில தடவை லுக்கீமியா செஞ்சுருக்கும் இப்போ என்னாகும் அந்த எலும்பு மஜைன்னு சொன்னால் அந்த ஃபேக்ட்ரி அதில் வந்து வெள்ளை அணுக்கள் ரொம்ப அதிகமாக உற்பத்தி ஆகிறதுனால நம்ம செவப்பணுக்கள் வளர்றதுக்கு இடம் கிடையாது ஸோ அதனால் நம்ம செவப்பணுக்கள் வளர்றதுக்கு இடம் இல்லாதனால தட்டை அணுக்கள் வளர்றதுக்கு இடம் இல்லாதனால அந்த ரெண்டு செல்லும் கம்மியாக காமிக்கலாம் வெள்ளை அணுக்கள் அதிகமாக காமிக்கலாம் இதுக்கு பேர் லுக்கீமியான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ லுக்கீமியாவில் அக்யூட் இருக்குது க்ரானிக் இருக்குது அதாவது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வளர்கிற வியாதி இருக்குது ரொம்ப ஸ்லோவாக வளர்கிற வியாதியும் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபாஸ்ட்டாக வளர்கிற வியாதி தான் இந்த மாதிரி செவப்பணுக்கள் தட்டை அணுக்கள்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக காமிக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ வயசுன்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இள வயசில் இந்த மாதிரி வருதுன்னா அது நிச்சயமாக ஃபாஸ்ட்டாக வளர்கிற வியாதி மாதிரி தான் இருக்கும் அது அக்யூட் லுக்கீமியான்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் வயசானவங்களுக்கு மேலே அதாவது முதியோர்களுக்கெலாம் வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது க்ரானிக் லுக்கீமியான்னு சொல்லுவாங்க அது க்ரானிக் லிம்ஃபோசைட்டிக் இல்லாட்டி க்ரானிக் மைலாய்டு லுக்கீமியான்பாங்க ஸோ வெள்ளை அணுக்கள் மட்டும் இல்லை தட்டை அணுக்களும் அதிகமாக இருந்தால் சில தடவை அதுக்கும் ஒரு கேன்சர்னு ஒரு இது இருக்குது ஓகே சார் இன்னைக்கு உலக புற்றுநோய் தினம் புற்றுநோய் பத்தி பல கேள்விகள் நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்களை பத்தி டாக்டர் கிட்ட இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கும் பொதுவா கேன்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது வந்துட்டு சிம்டம்ஸ் தான் ஜென்ரலா எல்லாருமே நினைக்கக்கூடியது என்ன நினைப்பாங்கன்னா சிம்டம்ஸ் இருக்கு நம்ம டாக்டர் கிட்ட போறோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு ஒன்ஸ் கேன்சர் டயக்னோஸ் பண்ண பிறகு தான் அதற்கான ட்ரீட்மெண்ட்டே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ பிளட் கேன்சர் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் பேசிக்கா இருக்கும் சார் என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்காது சார் சொன்ன மாதிரி ஒன்ஸ் உங்களோட இரும்பல்ல வந்துட்டு ரத்தம் வர மாதிரி இருக்கு இல்லை சளிகள்ல ரத்தம் வர மாதிரி இருக்குன்ற போது தான் அதற்கான ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பண்ணி <laughs> வெள்ளை அணுக்கள் மட்டும் அதிகமாக இருக்குது இல்லாட்டி கம்மியாக இருக்குது கொஞ்சம் பிளட் பேராமீட்டர்ஸ் கொஞ்சம் மட்டும் மேலே கீழே இறங்குது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸ் ஃபீவர் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா தென் சஸ்பிஷன் இருக்கணும் தட் சம் கைண்ட் ஆஃப் அதாவது பிளட் கேன்சர் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது வந்து செவப்பணுக்கள் அதிகமாக இருக்கும்போது என்ன ஆகுனா அதாவது அனிமியாவுக்கு ஆப்போசிட் அதாவது அனிமியான்னு சொல்கிறாங்களே அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக அது வந்து அதிகமாக இருக்குன்னா தலைவலி நிறைய வரும் தலைவலி நிறைய வரும் பிபி அதிகமாக இருக்கலாம் சிவப்பணுக்கள் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா டயர்டாக இருக்கும் யூஸ்வலாக பண்ணுற வேலையை பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது அநேகமாக அப்புறம் வெளுத்து போயிடும் கை கால் பாம்ஸு அதெல்லாம் யூஸ்வலாக ரெட்டாக இருக்குது பிங்க்காக இருக்க வேண்டியது கொஞ்சம் வெளுத்து போயிடும் வெள்ளை அணுக்கள் அதிகமாக இருக்கும்போது ஃபீவர் இருக்கும் வெள்ளை அணுக்கள் கம்மியாக இருக்கும்போதும் ஃபீவர் இருக்கும் இப்போ வெள்ளை அணுக்கள் அதிகமாக இருக்குது அது நம்ம உடம்போட எதிர்ப்பு சக்தி ஆக்சுவலாக வந்து வெள்ளை அணுக்கள் ஸோ வெள்ளை அணுக்கள் அதிகமாக இருக்குது ஏன் நம்மளுக்கு ஃபீவர் வருதுன்னா அந்த
இப்போ வாயிலேருந்து ப்ளீடிங் வரலாம் இரும்பும் போது ப்ளீடிங் வரலாம் எங்கேயாச்சும் போய் இடிச்சுக்கிட்டு அப்படியே செவப்பாயிடும் அந்த இடம் யூஸ்வலாக ஆகாதோட மைல்டாக கொஞ்சம் இடித்தா கூட கொஞ்சம் செவப்பாயிடும் அப்புறம் அந்த மைலோமியான மைலோமான்னு ஒரு வியா வியாதி இருக்குது அது வந்து முதியோர்களுக்கு வரும் அது வந்து ஈஸியாக அந்த ஃப்ராக்சர் ஆகிடும் இப்போ எங்கேயாச்சும் போய் லைட்டாக தட்டுறாங்க ஃப்ராக்சர் ஆகிடும் கீழே கால் சுழுக்கிக்கிச்சு ஃப்ராக்சர் ஆகிடும் அந்த மாதிரி சில சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்குது ஓகே என்ன மாதிரி நான் டயக்னோஸ் பண்ணலாம் சார் என்ன மாதிரி டெஸ்ட் எடுக்கணும் ஒன்ஸ் இது மாதிரி சஸ்பெக்ட் இருந்துச்சுன்னா பிளட் கேன்சருங்கும் போது ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே நார்மல் ஒரு பிளட் டெஸ்ட்டு அதில் இருக்கிற பேராமீட்டர்ஸ் ஃபாலோடு பை யாரோ ஒரு பெத்தாலஜிஸ்ட் வந்து ஸ்லைடில் அதை போட்டுட்டு அதை பார்க்கணும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு பெஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு ஸோ அதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கும்போது தான் நம்ம மேற்கொண்டு போன் மேரோ டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறதுலாம் பண்ணுறோம் லிம்ஃபோமாக பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நெறி கட்டிலாம் வரும் இப்போ உடம்பில் எங்கெங்கே ரத்த குழாய் போதோ அதுக்கு வந்து ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் வந்து நெறி கட்டின்னு சொல்லுவாங்க நெறி வெளியில் வருது அப்படின்னு ஸோ அந்த நெறி கட்டி வந்து சில பேர்த்துக்கு என்லாஜ் ஆகிருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் லிம்ஃபோமா ஸோ லிம்ஃபோமாவுக்கு மெயின் டயக்னோஸ்டிக் டெஸ்ட்டு வந்து பயோப்சி ஆஃப் த லிம்ஃபோ அதாவது சதர் டெஸ்ட்டு எடுத்து பெத்தாலஜிஸ்ட் பார்க்கணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சார் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன வணக்கம் வெங்கடேஷன் பேசுறேன் எங்கிருந்து கால் பண்ணுறீங்க சார் பழக்கம் இருக்கா ஆமாம் சார் அது ஆரம்பத்தில் இருந்தது சார் ஒரு மூ த்ரீ மந்த் இருந்தது சார் இல்லை இல்லை என்ன வயசில் ஆரம்பிச்சிங்க சிகரெட் பிடிக்கிறது இல்லை பீடி பிடிக்கிறது ஒரு பதினேழு பதினஞ்சு பதினாறு வயசு இருக்கும் சார் ஓகே இன்னைக்கு உங்களுக்கு வயசு நாற்பத்தி அஞ்சு ஆமாம் சார் ஒரு நாளைக்கு சிகரெட்டுங்களா பீடிங்களா சிகரெட் சார் அது அப்போ சார் அது ஸோ ஆவரேஜாக ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பீடி சிகரெட் பிடிப்பீங்க சார் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு தான் சார் ஓகே ஒரு த்ரீ சரிங்க இப்ப எப்ப டயக்னோஸ் ஆச்சுங்க எப்ப கண்டுபிடிச்சீங்க இது என்ன அது வந்து தலைவலி ஓவரா இருந்ததுனால டாக்டர் கிட்ட போகும்போது ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தேன் சார் சரிங்க அது ஸ்கேன்ல தலைவி பரவிடுச்சு சார் ஓகே அது தலைவி பரவிட்டு அது அந்த இருந்து தான் அதுவும் கேன்சர் டாக்டர்லாம் இது வந்து கிராஸ் இருந்தது சார் ஓகே இப்போ ரேடியோ ரேடியேஷனும் பண்ணிட்டேன் கீமாவும் கொடுத்துட்டு இருக்கு சார் எவ்வளவு இன்ஜெக்ஷன் கீமா இப்ப போயிட்டு இருக்கு கீமா ஆமா சார் கீமா எப்படியும் ஒரு பதினேழு கிட்ட போயிட்டு இருக்கு ஓகே நீங்க எப்ப கண்டுபிடிச்சது எவ்வளவு நாள் ஆச்சு கண்டுபிடிச்சு கண்டுபிடிச்சு ஒரு ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் இருக்கு சார் சரிங்க இப்ப உங்க கேள்வி என்னன்னு சார் சொல்லுங்க அதான் சார் இப்போ ரேடியேஷன் போட்டோம் அந்த தலையில் இருக்கிற கட்டி குறையல ஓகே ஒரு கட்டி இருக்குன்னு சொன்னாங்களா டாக்டர் இல்ல நிறைய கட்டி இருக்குன்னு சொன்னாங்களா ஆமா சார் கீவ் ஆல இல்ல இல்ல தலையில வந்துட்டு ஒரு கட்டி இருக்கா நிறைய கட்டி இருக்கா முதல்ல சார் கிட்ட ரெண்டு இருக்கு இந்த ரைட்ல ஒண்ணு லெஃப்ட்ல ஒண்ணு இருக்கு ஓகே அது வந்து இப்ப ரோடியேஷன் ஹலோ சார் ஆ அது தலையில நான் சொல்லிடுறேன் சார் அதாவது தலையில வந்துட்டு ஒரு கட்டி இல்லை ரெண்டு கட்டி இருந்துச்சுன்னா நியூரோ டாக்டர் அதாவது மூளை சிகிச்சை நிபுணர்கள் இருப்பாங்க நியூரோ சர்ஜன்ஸ் சில டைம் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் பேஷண்ட் நல்லா இருக்காங்க ரெண்டு வருஷம் அவங்களுக்கு கீமோ கொடுத்தும் ஒரு சில இடங்களில் மட்டும்தான் கட்டி இருக்குன்னா செலக்டட் சில பேருக்கு உங்களுக்கு அது அப்ளை ஆகுமான்னு எனக்கு தெரியல பட் சில பேருக்கு ஃபீஸிபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா அந்த நொறு அந்த மூளையில் இருக்கிற கட்டியும் நாங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் பார்த்தாது மே மேற்கொண்டு சில விஷயங்கள் நாங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கோம் பட் ஒரு ஒரு நபர் வந்துட்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே நுரையீரல் புட்டுணும் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ்லேயும் இருக்காரு அப்படின்னா அவங்களுக்கு எந்த ப்ர பார்ட் வந்து தொந்தரவு பண்ணுதோ அந்த பார்ட்டை மட்டும் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் கொடுப்போம் இப்போ நீங்கள் தலை வலிக்குது பயங்கரமாக என்னால் வாந்தி வராமல் என்னால் சாப்பிடவே முடியல சாப்பிட்டாலே வாந்தி வருது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு கட்டி மட்டும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த ஒரு கட்டிக்கு ப்ராப்ளி ஒரு ஒரு நியூரோ சர்ஜரி பண்ணி அந்த கட்டியை எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கலாம் இப்போ நான் சொல்கிறத வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு அப்படியே எடுத்துக்க வேண்டாம் நிறைய விஷயங்களும் அதில் கலந்துருக்கு வேற எங்கேயாவது இருக்கா மற்ற இடங்கள் எப்படி இருக்குது கண்ட்ரோல் ஆகிருக்கா இல்லையா இதெல்லாம் பார்த்து தான் டிசைட் பண்ணணும் 
பட் ஒரு ஜென்ரல் கண்டிஷன் என்னென்னா ஒரு பேஷண்ட் அட்வான்ஸ் கேன்சரில் இருக்காரு அப்படின்னா அவங்க இருக்கிற டைமில் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் கொடுக்கணுன்றது தான் எங்களுடைய நோக்கமே இருக்கிற டைமில் அட்லீஸ்ட் நல்லா சாப்பிடணும் நல்லா அவங்க டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸை நல்லா செய்யணுன்றது தான் எங்களுடைய நோக்கம் ஸோ டெஃபினட்டாக ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அதிகமாக இருக்குன்னா அதை அதை வந்து நிவாரணம் கொடுக்கறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு உங்களுக்கான தெளிவான விளக்கம் கிடைச்சக்கோ நினைக்கிறேன் நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான விஷயம் அப்படின்றத பற்றி நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க சார் பொதுவாக கேன்சர் வந்திருக்கு கொஞ்சம் வயதானவர்களுக்கு டயக்னோஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே சொல்லக்கூடியது நான் வாழ்கிற காலம் சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு போயிடுறேன் எனக்கு மருந்து மாத்திரெல்லாம் தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் இன்னொரு விஷயம் என்ன இருக்குன்னா ஒன்ஸ் ஒரு ஃபேமிலியில் ஒருத்தவங்களுக்கு கேன்சர் இருந்துச்சுன்னா அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கும் அது பரவறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குன்றது ஒரு ஜென்ரல் மித் தான் உண்மையா சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மார்பக புற்றுநோய் கர்ப்பப்பை புற்றுநோய் இந்த லேடிஸ்க்கு வர புற்றுநோய்கள்லாம் இருக்குல்ல இது பர்டிகுலர்லி வந்துட்டு பரவலாம் ஆனால் அதனுடைய பர்சன்டேஜ் ரொம்ப கம்மி இப்போ ஒரு நபருக்கு சப்போஸ் ஒரு தாய்க்கு வந்துட்டு ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் மார்பக புற்றுநோய் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க குழந்தைக்கு சப்போஸ் பெண்ணாக இருந்தால் அவங்க குழந்தைக்கு வர்றதுக்கு சான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென் தான் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் எல்லா கர்ப்பப்பை புற்றுநோய் எல்லாமே எந்த ஜெனட்டிக் ரிலேஷனோட வராது நீங்கள் ஒரு ஒரு இந்த குடும்ப ரீதியாக வர கேன்சர் பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்காக இருக்கும் எங்கள் பாட்டிக்கு இருந்துச்சு சார் எங்கள் அம்மாவுக்கு இருந்துச்சு சார் எங்கள் அத்தைக்கு இருந்துச்சு சார் எனக்கும் இருக்குது சார் அப்படின்னு ஸோ இந்த குரூப்பில் வர கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா இஸ் வெரி 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 ரேர் இட்ஸ் ஒன்லி டென் பர்சன்ட் ஆஃப் கேன்சர்ஸ் ஸோ எல்லோரும் என்ன நினச்சிக்கோங்க ஐயோ மார்பக புற்றுநோய் வந்துருச்சு என் குழந்தைக்கு வந்துடும் இட் இஸ் நாட் ட்ரூ ஸோ இட் இஸ் வெரி ரொம்ப கிளியர் கட்டாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சகோதரிகள் இருப்பாங்க நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு அறுபத்தஞ்சு வயசுன்னு வச்சுக்கோங்க மூணு சகோதரிகள் மூணு பேருக்கும் வரும் அவங்க தாய்க்கு இருந்திருக்கும் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வரும் ஸோ இவங்களுக்கும் என்னென்னா சொல்யூஷன் இருக்குது ஸோ நாங்கள் சில பேர் வந்து ப்ரீஎம் ப்ரீஎம்டிவ் சர்ஜரின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு இந்த குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மார்பக புற்றுநோய் அல்லது கர்ப்பப்பை புற்றுநோய் வருதுன்னு எங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு சில ஜெனட்டிக் டெஸ்ட்லாம் இருக்குது அது பாசிட்டிவாக இருந்தால் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த வயதை அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு அந்த 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 முப்பத்தி ஐந்து வயது பின்னாடி நாங்கள் அதுக்கான ஆப்ரேஷன் செஞ்சிட்டோம்னா அந்த கேன்சர் வராது ஸோ தேர் ஆர் மெனி வேஸ் இன் விச் இந்த மாதிரி குடும்ப ரீதியாக வர கேன்சர் பேஷண்ட்ஸையும் நாங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ எங்களுக்கு மெயினாக இந்த மாதிரி கேள்வி எப்போ வரும்னா ஒரு பொண்ணு பார்க்குறாங்க ரொம்ப கிளாசிக் சார் நான் எங்கள் பொண்ணு எங்கள் பையனை வந்து இன்னொரு வீட்டில் நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் சார் அவங்க அம்மாவுக்கு வந்துட்டு கேன்சர் இருந்துச்சு சார் கொடுக்கலாமா வேணாம் நல்ல குடும்பம் சார் நல்ல டீசெண்ட் ஃபேமிலி எல்லாம் அவங்க பொண்ணுக்கு நான் எங்கள் பையனை கொடுக்கலாமா அப்படின்னு இட்ஸ் அ வெரி காமன் கொஸ்டின் நம்ம என்னடா இப்படி கேட்குறாங்களேன்னு இருக்கும் பட் இட்ஸ் வெரி காமன் டெய்லி ஏதாவது ஒன்று இந்த மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் ரன்ஸ் இன் ஃபேமிலிஸ் வெரி ரேர்லி ஒரு டென் பர்சன்ட் தான் பெரும்பாலும் வராது ஸோ தைரியமாக ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஸ்டெப் எடுத்து அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மூட நம்பிக்கை தான் ஜஸ்ட் தட் இட் கம்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஃபேமிலியில் வரும்ன்றது இஸ் நாட் ட்ரூ நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன இங்கிருந்து கால் பண்றீங்க என் பேர் கவித்ரியா நாங்க தர்மபுரிக்கு ஃபோன் பண்றோம் ஓகே இது யாருக்கான கேள்விமா அம்மாவுக்கு அம்மாவோட வயது என்ன 47 ஓகே மா உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாமா உங்களோட கேள்வி என்ன அம்மாவுக்கு சத்தம் அம்மா உங்க வாய்ஸ் கிளியரா இல்லமா கொஞ்சம் சத்தமா பேசலாம் ஒன் செகண்ட் கேள்வி என்ன அம்மாவுக்கு வந்து தொண்டையில வந்து தொண்டை பகுதியில வந்து கட்டி இருக்கு ஓகே அவங்களுக்கு வந்து சாப்பிட முடியல தஞ்சி குடிக்க முடியல தட்டி குடிக்க முடியல எந்த உணவுமே உள்ள போக மாட்டேங்குது ஓகேமா அதுக்கு வந்து எங்க போனாலும் வந்து ஆபரேஷன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கு எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது என்ன தெரியல எங்க போகணும் தெரியல உணவு <laughs> 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 இப்போ அடையார் கேன்சர் இன்ஸ்டியூஷன் வந்துட்டு ரொம்ப ரெப்யூட்டடான ஹாஸ்பிட்டல் அங்கே ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா யூஸ்வலாக ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாதுன்னு
ஸோ அவங்க இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது அவங்க உணவு உடனே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடலாம் அடுத்த நாளே ஸ்டென்ட் போட்டதுக்கப்புறம் உணவு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒன் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபர்தர் இந்த அட்வான்ஸ் கேன்சருக்கான ஃபர்தர் ட்ரீட்மெண்ட் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேம்மா ஸ்டென்ட் போட முடியும் அப்படின்ற மாதிரி டாக்டர் சொல்லியிருக்காருமா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு பொதுவாக இந்த நேர் கூட கால் பண்ணும் போது என்னென்னா கட்டி இருக்குது அந்த கட்டி ரிமூவ் பண்ண முடியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பொதுவாக கேன்சர் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே அந்த உறுப்பை ரிமூவ் பண்ணிவிடுவாங்க இல்லை அந்த உறுப்பில் இருக்கக்கூடிய கட்டியை ரிமூவ் பண்ணிவிடுவாங்க அப்படின்றது தான் அதே போல் லங்ஸில் கேன்சர் இருக்குன்ற போது எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய பயம் இருக்கும் முக்கியமான உறுப்பு அதை ரிமூவ் பண்ண முடியாது அதில் இருக்க கட்டியை ரிமூவ் பண்ணால் நம்மளோட லைஃப் எப்படி இருக்கும் ஆப்ரேஷன் பண்ண பிறகு நமக்கு என்ன மாதிரி இருக்குமோ வாழ்க்கை அப்படின்றது ஒரு பெரும்பாலான கேள்வியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது என்ன விஷயங்கள்லாம் பேஷண்ட்ஸ் ஜென்ரலாக அவங்க கிட்ட கேட்பாங்க இப்போ அட்வான்ஸ்மெண்ட் என்ன வந்திருக்கு சார் அந்த ஆப்ரேஷனில் ரொம்ப அற்புதமான கேள்விங்க நுரையீரல் புற்றுநோயை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கன் ரெண்டு இப்போ கிட்னி தெரியும் எல்லாத்துக்கும் ரெண்டு கிட்னி இருக்குது நுரையீரல் எது எல்லாத்துக்கும் ரெண்டு இருக்குது இப்போ நுரையீரலில் புற்றுநோய் வரும்போது யூஸ்வலாக ஒரு குட்டி பகுதியில் தான் வரும் ஸோ ரைட் சைடில் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு நுரையீரல் புற்றுநோய் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபுல் ரைட்டில் அங்கே எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ரைட் சைடில் இருக்க நுரையீரல் ஃபுல்லாக எடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை நுரையீரலே உள்ள பாகங்கள் இருக்குது ஸோ ரைட் சைடில் மூணு பாகம் இருக்குது அந்த ஒரு பாகம் மட்டும் எடுத்தால் போதும் அதே மாதிரி நுரையீரலில் ஒரு ஸ்பெஸ் ஒரு நல்ல தன்மை என்ன இருக்குன்னா ஒன்ஸ் அந்த பாகத்தை எடுத்துட்டிங்கன்னா மீதி இருக்கிற பாகம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிரும் பலூன் மாதிரி ஆயிரு ஒரு நெஞ்சுக்குள்ளே மூணு பலூன் வச்சுருக்கலாம் இல்லை ஒரு பலூனே பெருசாக நெரு காற்று நிரப்பி வச்சுக்கலாம் ஸோ உடனே வளர்ந்துடும் அது ஸோ நுரையீரல் புற்றுநோய் ஆப்ரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பயப்பட வேண்டாம் பெரும்பாலும் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி மாதிரி எல்லோரும் என்ன கேட்பாங்கன்னா பயந்துக்குவாங்க நுரையீரல் ஆப்ரேஷன் வந்து இஸ் வெரி பெயின்ஃபுல் எல்லோரும் பயப்படுறது தான் ஆப்ரேஷனை விட அந்த வழியை தான் தாங்க முடியாமல் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க வருஷ கணக்கில் கஷ்டப்படுவாங்க இப்போ வந்து நுண்துளையில் அதாவது ரோபோட்டிக் சர்ஜரி மூலமாக நாங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சதுலேருந்து பேஷண்ட் வராங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு மூணு நாலு நாளில் வந்துட்டு வீட்டுக்கே போயிடுறாங்க ஏன்னா நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் எங்கள் கை வந்து உள்ளே போயிடுச்சு நான் உடம்புக்குள்ளே அவ்வளோ பெரிய கட் நாங்கள் கொடுக்க வேண்டியிருக்கோம் இப்போது இமே இமேஜின் நுரையீரலுக்குள்ளே நாங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னா என்னோட ரெண்டு கையும் உள்ளே போகணுன்னா நான் ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டு கை சேர்த்து நான் கட் பண்ணணும் அது கட் பண்ணும்போது பேஷண்ட்டுக்கு பயங்கர வழி இருக்கும் சில பேருக்கு நாங்கள் பத்து வருஷம் முன்னாடி நான் கட் பண்ணி பண்ண பேஷண்ட்ஸ்லாம் இன்னமும் அந்த வழியினால் துடிக்கிறாங்க சார் இந்த பக்கம் படுக்க முடியல அந்த பக்கம் படுக்க முடியல இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு என் கை உள்ளே போக தேவையில்லை ரோபோட்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ரோபோட் என்ன பண்ணும் அந்த ரோபோட்டிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் உள்ளே போயிடும் வெளியில் நாங்கள் வந்து அந்த ரோபோட்டிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணோம் ரோபோட் ஆப்ரேஷன் பண்ணாது நாங்கள் வந்து வெளியிலேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் நாங்கள் என்ன வெளியில் செய்கிறோமோ என் கையை வச்சு அது உள்ளே அது செய்யும் ஸோ தட் பேஷண்ட்டுக்கு கட்டு இவ்வளோ பெருசு பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு சின்ன ஓட்டையில் கம்ப்ளீட் நுரையீரல் அந்த கேன்சரை எடுத்துடலாம் பெயின் கம்மியாக இருக்குது அஞ்சு நாள் வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா தே இமீடியட்லி ஸ்டார்ட் த ஃபர்தர் ட்ரீட்மெண்ட் ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படுதுன்னா உடனே ஆரம்பிச்சுக்கிறாங்க டோட்டலி கேம் சேஞ்சிங் நான் சொல்கிறேன் இல்லையா இந்த பத்து வருஷ வருடத்தில் பிளட் பிளட் கேன்சராக இருக்கட்டும் லங் கேன்சராக இருக்கட்டும் அபார சேஞ்சஸ் வந்துருச்சு டோட்டலி நாங்கள் படித்ததுலேருந்து இன்றைக்கி டோட்டலாக மாறிடுச்சு நிறையா அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்துருச்சு எல்லோரும் மைண்ட் செட்டில் இருக்காதிங்க என்னோடய அட்வைஸ் அது தான் பயம்னு ஒன்று இருக்குது பயம் இருக்க வேண்டாம் அதே மாதிரி அந்த மைண்ட் செட் ஆப் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்னாலே பயந்துக்கிட்டு இருக்க வேணாம் நிறைய ஈஸியான மெத்தட்ஸ் வந்துருச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஓகே சக்ஸஸ் ரேட் எந்த அளவுக்கு இருக்குது சார் நல்லா ஸோ ஒருத்தருக்கு நாங்கள் நுரையீரல் புற்றுநோய்க்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு லைஃப் அட்லீஸ்ட் கேரண்டின்னு அர்த்தம் ஏன்னா ஒன்ஸ் அட்வான்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நாங்கள் தொடவே மாட்டோம் பேஷண்ட்டை ஸோ எல்லோரும் பயந்துக்காங்க ஐயோ நுரையீரலுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னு நீங்கள் நல்லதாக எடுத்துக்கணும் ஏன்னா ஒன்ஸ் ஒரு டாக்டர் நுரையீரல் புற்றுநோய்க்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாரு அப்படின்னாலே நீங்கள் க்யூர் ஆக போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் நீங்கள் க்யூர் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் கம்மியாக இருக்குன்னா ஆப்ரேஷன் சஜஸ்டே பண்ண மாட்டாங்க ஸோ ஐ திங்க் தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் டு கீப் இன் மைண்டு இப்போ தொழில்நுட்பத்தினால ஆப்ரேஷன்லாம் ரொம்ப சேஃப் ஆகிடுச்சு யாருமே வந்துட்டு ரொம்ப ரேராக தான் டெத்தெல்லாம் ஆகுது ஆப்ரேஷனால் வித் நியூ டெக்னாலஜி நியூ
டெக்னாலஜி ஹஸ் பிகம் வெரி வெரி சவுண்ட் நம்ம எப்படி சாதாரணமாக ஒரு பிளட் டொனேஷன் கொடுப்போமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம ஸ்டெம் செல்ஸும் கொடுக்க போகிறோம் நான் ஸ்டெம் செல்ஸ் அந்த மேனேஜர்னு சொன்னால் ஃபேக்ட்ரி மேனேஜர் அவங்க வந்து அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து எப்படி நார்மலாக ஒரு பிளட் டிரான்ஸ்யூஷன் பண்ணுறீங்களோ ரத்தம் தானம் கொடுக்குறதும் ரத்தம் மற்றவங்களுக்கு ஏற்றுறதும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் போன் மாதிரி ட்ரான்ஸ்ப்ளண்ட் அதில் ஒன்றும் வழியெல்லாம் அவ்வளோ கிடையாது டோனர் வந்து ரொம்ப சேஃபாக தான் இருப்பாங்க டோனருக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது ஓகே ஃபைன் அகைன் இந்த டூ இயர்ஸில் நிறைய டாக்டர்ஸ் இந்த கேள்வியை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய பேர் கேட்டிருப்பாங்க குறிப்பாக கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் ஆகட்டும் ஒரு சுகர் பேஷண்ட்ஸ் ஆகட்டும் அவங்கெல்லாம் கேட்க கூட்டு நான் கோவிடுக்கு இன்ஜெக்ஷன் எடுத்துக்கலாமா எடுத்துக்கிட்டே எனக்கு ஏதாவது சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா அதற்கு ஆஸ் அ டாக்டராக நீங்கள் சொல்லக்கூடிய பதில் என்னவா இருக்கு எல்லாரும் வேக்சின் போடணும் கேன்சர் பேஷண்ட்டாக இருந்தாலும் கேன்சர் குணமடைந்து அதுக்கப்புறமும் போடலாமா இல்லைன்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக எல்லாரும் போடணும் ஓகே ஃபைன் கேன்சர் பேஷண்ட்டாக இருந்தாலும் போடணும் குணமடைந்த பிறகும் நீங்கள் இன்ஜெக்ஷன் எடுத்துக்க வேண்டியது அவசியமான விஷயமா இருக்குது அது பேசிக்காக எல்லாருமே எடுத்துக்கக்கூடிய அவசியமான இன்ஜெக்ஷனாக இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அகெயின் ஒன்ஸ் கேன்சர் வந்துருச்சு அவங்க குணம் அடைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்ற போது அவங்களுக்கு அவங்கள பேணி பாதுகாக்க வேண்டியது அவசியமான விஷயமா இருக்குது சுற்றியில் இருக்கவங்க அவங்க எப்படி பார்த்துக்க வேண்டியது அவசியமான இருக்குது பிகாஸ் ஒன்ஸ் கேன்சர் வந்துருச்சுனாலே அவங்க எப்போ வேணால் இறந்துருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அனுதாப பார்வை தான் அவங்க மேலே அதிகப்படியாக இருக்குது ஸோ சுற்றி உள்ளவங்க அந்த பேஷண்ட்டை எப்படி பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கணும் அதற்காக ஒரு சின்ன அவேர்னஸ் சொல்ல முடியுமா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் திங் நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா கேன்சர் வந்துட்டு ஒரு கொடூர நோய் அல்ல சுகர் மாதிரியும் பிபி மாதிரியும் அதுவும் ஒரு நோய் தான் அந்த நோயை வந்துட்டு நம்ம மீடியாலேயும் சினிமாலேயும் ரொம்ப அந்த நோய் இருந்தாலே அவ்வளோதான் அவங்க டைம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணதுனால தான் ஒரு பேட் ஒப்பீனியன் இருக்குது ஐ திங்க் ஃபஸ்ட் திங் ட்ரீட் தம் அஸ் எனி அதர் பர்சன் ஒன்ஸ் அவங்க கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்கள எல்லார் மாதிரியும் தான் இந்த தலைமுடி கொட்டும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாம் திருப்பி வந்துடும் ப்ளீஸ் ட்ரீட் தம் லைக் அ நார்மல் ஒரு சதா சராசியாக அவங்க எப்படி முன்னாடி எப்படி இருந்தாங்களோ அப்படியே ட்ரீட் பண்ணணும் அவங்களுக்கு அவ்வளோ சேஞ்சஸ்லாம் கிடையாது இன்ஃபேக்ட் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு சில பேருக்கு எதுவும் மாத்திரை கீத்திரை எதுவுமே எடு சாப்பிட தேவையில்லை ஒரு சுகர் பேஷண்ட்னாலும் சரி ஆயசுக்கு சுகர் சுகர் டேப்லெட் எடுத்துக்கணும் இன்ஜெக்ஷன் இன்சுலின் போட்டுக்கணும் ஒரு பிபி பேஷண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆயசுக்கு பிபி மாத்திரை நிறுத்த முடியுமா நிறுத்த முடியாது கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சதுன்னா மிக முடிஞ்சது அவ்வளோதான் மோஸ்ட்லி பீப்புள் ஸ்டாப் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் அவ்வளோதான் தேர் ஜஸ்ட் ஃபாலோட் அப் அண்ட் செக்ட் அப் ஸோ ஆஸ் அ ஃபேமிலி பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி சப்போர்ட் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நோய்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கவே முடியாது ஏன்னா அது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் ஃபேமிலி ஒரு நபருக்கு வந்துட்டு தன்னுடைய கணவனாக இருக்கட்டும் மனைவியாக இருக்கட்டும் பசங்களாக இருக்கட்டும் அவங்க ஃபேமிலி சப்போர்ட் தான் எல்லாத்தையும் கொண்டாடுது நாங்கள் ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணோம் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர பேஷண்ட்டுக்கு வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக ட்ரீட்மெண்ட் முடிக்கிறாங்களா அப்படின்னு பார்த்ததுக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி சப்போர்ட் தான் ஸோ சுற்றி இருக்கிறவங்க வரலன்னா டெஃபினெட்லி அவங்க வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண மாட்டாங்க அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணலன்னா கியூர் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஓகே ஃபேன் கேன்சர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி பயம் மட்டும்தான் இருந்துச்சு ஆனால் இந்த ஒன் ஹவர் லைவ் முடிஞ்ச பிறகு நிறைய புரிதல் வந்திருக்கு கேன்சருக்கு இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வேண்டியது எந்தளவுக்கு அவசியம் நம்ம உடம்புல என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்குன்னு பேசிக்காக பார்க்க வேண்டியது எவ்வளோ ஒரு அவசியமான விஷயமா இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் எங்கள் கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டீங்க சார் நன்றி தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் சார் நன்றி சார் நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடியே கேன்சருக்கான பல கேள்விகளுக்கான விடைகள் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டர்லன் கத்தி காட்டிலேயும் பாய் ஃபம் யூ ஆல்